तो नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल एवरेशन स्फेरिकल एवरेशन को समझने के लिए हमें लेंस पर इंसिडेंट रेज को देखना होगा कि जब लेंस पर रेज पैरल रेज इंसिडेंट होती है कैसी भी रेज इंसिडेंट होती है तो लेंस पर इंसिडेंट रेज दो टाइप की होती है एक तो होती है पैरेक्शियल रेज और एक होती है मार्जिनल रेज तो ऐसी रेज जो लेंस की एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पास से लेंस पर इंसिडेंट होती है ये ये रेज है देखो आप एक्सिस के पास है लेंस पर इंसिडेंट हो रही है तो इन रेज को हम बोलेंगे पैरेक्शियल रेज और ऐसी रेज जो लेंस पर इंसिडेंट होती है एट द एजेज ऑफ द लेंस लेंस के किनारों पर से इंसिडेंट होती है इन द इंसिडेंट रेज विच आर इंसिडेंट एट द एजेज ऑफ द लेंस आर कॉल्ड मार्जिनल रेज इनको क्योंकि तो मार्जिन से इंसिडेंट हो रही है मार्जिनल रेज एक्सिस के पास इंसिडेंट हो रही है पैरेक्शियल रेज तो दो टाइप की रेज आपको समझ में आई तो लेंस क्या करता है जो मार्जिनल रेज होती है उनको ज्यादा मोड़ता है बेंड करता है अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो मार्जिनल रेज को ज्यादा कन्वर्ट करेगा अगर कॉन्केव लेंस होगा तो मार्जिनल रेज को ज्यादा डाइवर्स करेगा मतलब ज्यादा डेविएट होती है कौन सी रेज मार्जिनल रेज और जो पेरेक्शियल रेज होती है वो लेंस से कम डेविएट होती है तो देखिए इस केस में देखिए ये मार्जिनल रेज है ये मार्जिनल रेज देखो ज्यादा डेविएट में ये पेरेक्शियल रेज है कम डेविएट में इस कारण क्या होता है लेंस के दो अलग अलग फोकस पॉइंट बन जाते हैं जिनकी बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल एपरेशन इसी को ही अपन गोली विपथन हिंदी में गोली विपथन इंग्लिश में स्फेरिकल एपरेशन बोलते हैं अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी सेम ऐसा का ऐसा हम कॉन्केव लेंस के लिए पढ़ते हैं तो कॉन्केव लेंस के लिए भी ये जो किनारे पर आ रही है मार्जिनल रेस ये देखिए ये ज्यादा डेविएट हो रही है ज्यादा डाइवर्स हो रही है तो ये इनका मार्जिनल रेस ही कारण फोकस है इसलिए हमने इसको एफएम कह दिया और ये है फोकस ड्यू टू पेरेक्सिल रेस इसलिए हमने इसको एफ कह दिया इस ये जो रेज हैं ये देखिए कम डाइवर्ज हो रही है फोकस ड्यू टू पेरेक्शियल रेज तो ये हो गया एफ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वापस से क्या कहलाएगी स्फेरिकल एपरेशन क्योंकि ये स्फेरिकल एपरेशन अलोंग द एक्सिस है इसे इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्सियल स्फेरिकल एपरेशन ये भी देखिए अलोंग द एक्सिस है इसलिए हम बोलेंगे इसको एक्सियल स्फेरिकल एपरेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में भी सेम सिमिलर थिंग्स है ये मार्जिनल रेज हो गई और ये पेरेक्सियल रेज हो गई पेरेक्सियल रेज कम डेविएट होंगी कम मुड़ेंगी मार्जिनल रेज ज्यादा मुड़ेंगी तो ये बन रही है इमेज ड्यू टू मार्जिनल रेज ये बन रही है इमेज ड्यू टू पैरल सॉरी पेरेक्शियल रेज दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस वापस से क्या हो जाएगी स्फेरिकल एपरेशन तो एक्सियल स्फेरिकल एपरेशन क्या होता है ये मार्जिनल रेस का फोकस और ये पेरेक्सियल रेस का फोकस दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्सियल स्फेरिकल एवोल्यूशन तो यहाँ से लेकर पेरेक्सियल रे वाले फोकस की फोकल लेंथ कितनी होगी एफ पी और मार्जिनल वाले की फोकल लेंथ एफ एम दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे अपन एक्सियल स्फेरिकल एवोल्यूशन उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी ये दोनों क्या है मार्जिनल रेस और ये दोनों क्या है पेरेक्सियल रेस तो मार्जिनल रेस जल्दी ज्यादा डेविएट होती है तो ये यहां पर मिलेंगी मार्जिनल रेस और पेरेक्सियल रेस का क्या कहा होगा फोकस पेरेक्सियल रेस की इमेज कहां बनेगी यहां तो पेरेक्सियल रेस कम बेंड होती है दोनों के इमेज के अच्छा इसी से आ ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से मार्जिनल रेस इस पॉइंट में मिलेंगी जल्दी डेविट हो जाएंगी और 
पेरेक्सियल रेज को लेंस कम मोड़ता है वो यहाँ डेविड यहाँ इस पॉइंट में मिलेंगे तो ये हो गया इमेज ड्यू टू पेरेक्सियल रेज और ये हो गया इमेज ड्यू टू मार्जिनल रेज दोनों इमेजेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगा एक्सियल स्पेरिकल एब्रेशन तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन आई पी एंड आई एम इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि अलॉन्ग द लेंथ है अलॉन्ग द एक्सिस है तो लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एब्रेशन और एक्सियल स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन आई पी एंड आई एम तो आई पी की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी वी पी डिस्टेंस ऑफ इमेज और मार्जिनल की कितनी होगी वी एम तो वी पी माइनस वी एम कितना हो जाएगा हमारे पास एक्सियल स्पेरिकल एब्रेशन इसके बाद अगर हम यहां पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक स्क्रीन रखते हैं तो उस स्क्रीन में इस पॉइंट की ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज बनेगी और वो इमेज बनेगी सर्कुलर पैच के फॉर्म में मतलब वो इमेज होगी बीच में से तो वो डार्क पॉइंट होगा इस ऑब्जेक्ट का बीच में इमेज बनेगी बीच में डार्क पॉइंट और साइड में ब्लर ब्लर ऐसे रिंग्स इस तरह की इमेज बनेगी वो सर्कुलर पैच की फॉर्म में बनेगी ठीक है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बननी चाहिए लेकिन बनती नहीं है यहां पर स्क्रीन रखने पर एक सर्कुलर पैच सा दिखता है ठीक है अगर हम वो स्क्रीन को पीछे थोड़ा सा शिफ्ट कर लें तो वो हमें देखिए हमने क्या करा यहाँ एक स्क्रीन रखी उस स्क्रीन को अगर पीछे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे यहाँ शिफ्ट कर लिया तो वो जो सर्किल है सर्कुलर पैच यहाँ छोटा बन रहा है यहाँ वो सर्कुलर पैच बड़ा बन जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश बी डैश अगर हम उसको और पीछे कर लें उस इमेज को स्क्रीन को तो यहाँ पर और बड़ा सर्कुलर पैच हमें दिखाई देगा तो सबसे छोटा सर्कुलर पैच कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसलिए इसको बोलेंगे सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन सबसे बेस्ट इमेज इस पॉइंट पे बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जेक्ट की सबसे अच्छी इमेज यहाँ बनेगी इफ द स्क्रीन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सेस एट ए बी देन द इमेज appears to be a circular patch of diameter ab this patch of diameter ab is called circle of least confusion 